Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk termokimia eh. Ah di bawah subtopik haba pemendakan. Sebelum kita melihat haba pemendakan, kita imbas kembali apa yang dikatakan dengan haba tindak balas. Perubahan tenaga akan berlaku dalam sesuatu tindak balas kimia di mana kuantiti haba yang tertentu akan diserap atau dibebaskan. Haba yang diserap atau dibebaskan ini dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Haba tindak balas or bagaimana? Sekiranya haba tindak balas yang diukur adalah berdasarkan satu mol bahan tindak balas bertindak balas dengan satu mol hasil tindak balas tertentu terbentuk. Maka unit bagi tindak balas ialah kilojoule per mol. Maka apa yang dimaksudkan dengan haba tindak balas? Haba tindak balas ialah perubahan haba apabila satu mol bahan tindak balas bertindak balas ataupun satu mol hasil tindak balas terbentuk. Haba tindak balas ditunjukkan dengan persamaan termokimia. Eh, contoh kat sini Karbon bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Kalau setakat tu je kita panggil persamaan kimia. Tapi bila di hujungnya ada delta H sama dengan negatif 393.5 kJ per mol, itu menunjukkan bahawa haba tindak balas. Eh, ha. Jadi persamaan ini telah menjadi persamaan termokimia. Jadi uh, untuk haba tindak balas kita akan lihat nama-nama bagi haba tindak balas. Ianya mengikut jenis tindak balas. Contoh, kalau tindak balas pemendakan maka haba tindak balasnya ialah haba pemendakan. Penyesaran, haba tindak balasnya haba penyesaran. Sekiranya tindak balasnya tindak balas penetralan maka habanya pun haba penetralan. Begitulah juga dengan tindak balas pembakaran. Haba pembakaran. Untuk tajuk termokimia, kita akan belajar empat haba tindak balas iaitu haba pemendakan, haba penyesaran, haba penetralan dan haba pembakaran. Hari ini kita hanya menumpu kepada haba pemendakan. Menentukan haba pemendakan, eh, haba tindak balas boleh ditentukan dengan mengukur perubahan suhu semasa tindak balas berlaku. Nilai perubahan suhu yang diperoleh melalui eksperimen digunakan untuk menghitung haba tindak balas. Secara umumnya, langkah-langkah menghitung haba tindak balas adalah seperti berikut. Yang pertama, menulis persamaan bagi tindak balas yang berlaku. Yang kedua, menentukan bilangan mol bahan tindak balas atau hasil tindak balas yang terlibat. Ketiga, menghitung perubahan haba yang berlaku dengan menggunakan rumus Q sama dengan MC theta. Cikgu menggunakan perubahan haba sebagai simbol Q. Q sama dengan MC theta. Eh? Di mana M ialah jumlah, eh, jisim larutan, minta maaf, jisim larutan. C, muatan haba tentu larutan dan tita ialah perubahan suhu. Seterusnya, kita menghitung perubahan haba untuk satu mol bahan tindak balas yang bertindak balas atau, ataupun satu mol hasil tindak balas yang terbentuk secara peradaran. Dan yang terakhir, menentukan haba tindak balas bagi tindak balas tersebut. Jadi ada lima langkah. Eh? Beberapa anggapan perlu dibuat apabila menghitung haba tindak balas yang melibatkan larutan aqueous. Antaranya termasuk yang berikut. Ketumpatan sebarang larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air iaitu 1 gram per sentimeter padu. Muatan haba tentu sebarang larutan aqueous mempunyai nilai yang sama dengan muatan haba tentu air iaitu 4.2 jol per gram per darjah Celsius dan tidak ada kehilangan haba ke persekitaran atau diserap oleh radas eksperimen. Jadi ada tiga anggapan yang perlu kita buat semasa menghitung haba tindak balas. 
Jadi uh, kesimpulan cikgu di sini eh, Di mana kita me perlu menggunakan dua rumus Bagi menentukan haba tindak balas Iaitu yang pertama Perubahan haba Q sama dengan MC kita Di mana M ialah jisim larutan C muatan haba tentu larutan Dan tita ialah perubahan suhu Rumus kedua yang perlu kita ingat ialah Delta H sama dengan Tanda positif atau negatif Q per N eh? ha, Jadi dua rumus ni yang kita kena hafal Di mana tanda positif dan negatif adalah menunjukkan tindak balas itu exothermic atau endothermic Manakala Q ialah perubahan haba N ialah bilangan mol Baik, kita lihat haba pemendakan Tindak balas pemendakan berlaku apabila rantan aqueous yang dicampur membentuk mendakan Mendakan yang terbentuk ialah garam tak terlarutkan. Contohnya, plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat menghasilkan plumbum 2 sulfat dan natrium nitrat. Ha, ini adalah persamaan termokimianya. Jadi, berdasarkan persamaan termokimia, 50.4 kJ haba dibebaskan apabila satu mol mendakan plumbum 2 sulfat terbentuk. Oleh itu, haba pemendakan plumbum 2 sulfat ialah negatif 50.4 kJ per mol. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ion-ion dalam larutan ekor. Soalan penghitungan eh? yang melibatkan haba pemendakan. Jadi kita kena baca soalan dulu. 60 cm padu, larutan argentum nitrat 0.25 mol per desimeter padu bertindak balas dengan 60 cm padu, larutan kalium iodida 0.25 mol per desimeter padu. Suhu campuran berubah daripada 29 darjah Celsius kepada 32 darjah Celsius. Tentukan haba pemedakan argentum iodida dan lukiskan gambar rajah aras tenaganya. Langkah pertama penyelesaian yang kita kena buat ialah menulis persamaan kimianya. Jadi kita dapati persamaan kimia argentum nitrat tambah kalium iodida dapat argentum iodida dan kalium nitrat. Soalan nak apa? Tentukan haba tindak balas sebab tu cikgu buat tanda soal. Itu yang kita nak cari. Jadi apa yang kita kena buat? Langkah pertama ialah mengira bilangan mol argentum nitrat. Macam mana nak kira bilangan mol argentum nitrat? Kita guna formula MV per 1000. Jadi, kita dapat 0.015 mol. Okey. Dan yang kedua, kita kira juga bilangan mol ion iodida. Uh, bilangan mol ion argentum sama dengan bilangan mol argentum nitrat. Jadi, kita akan dapat sama juga 0.015 mol. Oleh itu, eh, kita dapati bahawa 0.015 mol ion argentum bertindak balas dengan 0.015 mol ion iodida untuk membentuk 0.015 mol argentum iodida. Seterusnya, kita kena mengira haba perubahan haba iaitu Q menggunakan formula MC theta. Q sama dengan MC theta. Ada tak M? Jisim larutan ialah jumlah isi padu yang ada sebab kita membuat anggapan bahawa ketumpatan larutan 1 gram per sentimeter padu. Jadi kita ada 120 cm padu isi padu larutan, maka jisim larutan telah menjadi 120 gram. Kita perubahan suhu. Suhu tertinggi tolak suhu awal. Jadi kita ada 32 tolak 29, maka kita dapat 3 darjah Celsius. Jadi kita masukkan dalam rumus Q sama dengan MC theta. M 120 darab dengan C 4.2 darab dengan theta 3. Maka kita dapat perubahan haba 1512 Joule. Baik. Uh, perkadaran yang kita buat ialah pemendakan 0.15 mol argentum iodida akan membebaskan 1512 Joule haba. Maka, pemendakan untuk 1 mol argentum iodida akan membebaskan 
Maka kita dapat delta H sama dengan Q yang kita dapat tadi 1512 eh bahagi dengan N bilangan mol 0.015. Cikgu darab dengan satu itu adalah menunjukkan untuk pemendakan satu mol ajintem iodida. Dan maka kita akan dapat negatif 100,800 joule per mol. Dan kita tukarkan kepada unit kilojoule per mol. Kenapa ada tanda negatif di hadapan 100.8 kilojoule per mol? Ini adalah tindak balas exothermic. Sebab kita dapati tadi suhu larutan telah meningkat daripada 29 ke 32 darjah Celsius. Eh? Maka haba pemandakan bagi ajintem iodida ialah negatif 100.8 kilojoule per mol. Soalan meminta kita untuk melukiskan gambar raja aras tenaga. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas exothermic. Jadi kita ada satu saja paksi Y yang berlabel tenaga. Bila exothermic, ah cikgu anggap macam turun tangga. Jadi kita lukis gambar raja aras tenaga turun tangga. Jadi ion ajintem tambah ion iodida, maka kita dapat ajintem iodida. Okey. So, kita dah selesai untuk menjawab soalan satu haba pemendakan. Okay, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia memberikan kita persamaan termokimia di mana natrium karbonat bertindak balas dengan kalium, eh, sorry, kalsium klorida menghasilkan kalsium karbonat dan natrium klorida dengan delta H positif 12 kJ per mol. Eh? Soalan minta kita apa? Hitungkan perubahan suhu. Jadi perubahan suhu tu apa? Theta. Kita nak cari theta. Eh? Ha. Jika 50 cm padu larutan nitrium karbonat, 1 mol per desimeter padu bertindak balas dengan 50 cm padu larutan kalsium klorida 1 mol per desimeter padu untuk menghasilkan mendakan kalsium karbonat. Jadi penyelesaian kita ialah Persamaan ion yang kita dapat daripada persamaan kimia tersebut ialah bila 1 mol kals, ion kalsium bertindak balas dengan 1 mol ion karbonat menghasilkan 1 mol kalsium karbonat. Jadi kita cari bilangan mol ion kalsium menggunakan formula mv per 1000 maka kita akan dapat 0.05 mol. Begitu juga untuk bilangan mol ion karbonat. Kita guna formula mv per 1000 dan kita dapati uh, bilangan molnya sama 0.05 mol. Kita dapat uh, membuat eh, uh, kesimpulan bahawa 0.05 mol ion kalsium bertindak balas dengan 0.05 mol ion karbonat untuk membentuk 0.05 mol mendakan kalsium karbonat. Okey, bila kita ada 1 mol ion kalsium bertindak balas dengan 1 mol ion karbonat, ia akan menyerap 12 kJ haba. Dekat mana kita dapat 12 kJ haba ini? Daripada persamaan termokimia yang diberikan. Okey, jadi soalan kita, kita nak cari berapakah haba yang diserap bagi 0.05 mol ion kalsium Bila bertindak balas dengan 0.05 mol ion karbonat. Jadi 12 darab dengan 0.05. Maka kita dapat 0.6 kJ ataupun bila kita tukarkan kepada unit joule kita akan dapat 600 joule. Maka barulah kita boleh masukkan dalam formula Q sama dengan mc theta. Jadi kita cari nilai m 50 tambah 50 dapat 100 gram. Eh. Uh, jadi 600 yang kita dapat tadi, kita tak boleh guna dalam unit joule. Eh, tak boleh guna dalam unit kilojoule. Kena guna yang dalam unit joule sebab Q kita ada unit dia joule. 600 sama dengan 100 darab 4.2 darab dengan kita. Jadi kita dapat selesaikan kita ialah 1.43 darjah. Celsius. Okey, jadi sebagai ingatan, dua saja tajuk rumus yang perlu kita ingat dalam tajuk termokimia ini iaitu Q sama dengan mc theta dan delta H sama dengan 
positif atau negatif Q per N. Okay. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like. Cikgu punya channel.